Привет, друзья! С вами канал Pop Music, меня зовут Владимир Исаев, и сегодня у нас на обзоре электроакустическая гитара от компании Crafter, модель SM Maho Plus. Верхняя дека у этой гитары сделана из массива Ели Ангельмана. Нижняя дека обечайки, внимание, из массива красного дерева. Гриф также сделан из красного дерева, но ну а накладка и подставка сделаны из палисандра. Гитара очень приятно укомплектована. На ней стоит пьезозвукосниматель и активный предусилитель от компании LRBX с четырехполосным эквалайзером, ночь-фильтром, встроенным тюнером и переключателем фазы. Кроме того, стоят классные колки Гровер. Кроме того, в комплекте с гитарой идет удобный жесткий кейс. Давайте послушаем эту гитару акустически, записав ее подобранной стерео парой микрофонов от компании SE Electronics. Даже прежде чем обсудить то, как звучит эта гитара, хочу сказать, что это одна из самых красивых акустик, которые были у меня на обзоре на канале Pop Music в принципе. А, сделано без нареканий, гриф ровный, лады закатаны идеально, ничего нигде не торчит, все оборочки и кантики сделаны круто, рыбки просто прекрасно выглядят вживую, не знаю, насколько это хорошо сможет передать камера. Отделка розетки также очень круто выглядит. Вся гитара в матовом финише и, в общем, выглядит все как мы любим. Давайте послушаем, как звучит эта гитара, подключив ее напрямую в линию. Но что же можно сказать про звук у этой гитары? Он бесспорно классный. Как и вся гитара из массива, а не из ламинированного дерева, она звучит на голову выше своих ламинированных переклеенных собратьев. Почему? Ну потому что переклейка из большого куска дерева, естественно, резонирует гораздо меньше, чем один кусок. Тем не менее, такие гитары менее надежные, с ними нужно быть очень внимательными в эксплуатации, потому что любой перепад влажности, и это будет влиять на то, как гитара звучит. И кроме того, не могу не сказать, что... Таким гитарам нужно от полугода до года на то, чтобы разыграться, а поскольку я один из первых, кто на ней играет, то, естественно, гитара звучит хуже, чем она будет звучать через уже какое-то время. Однако даже то, что сейчас можно услышать, мне очень понравилось. Массив красного дерева, в отличие от его прямого конкурента, массива Палисандра, звучит немножко с меньшим количеством басов, зато с более ярко выраженной серединой, что, конечно, отлично подходит для игры фингерстайла и подобных стилей. Обратите внимание, большинство гитаристов, играющих такую музыку, выбирает именно это дерево или его разновидности. Зато такая гитара уступает в игре аккомпанирующих партий, потому что, конечно же, обилие баса не покрывает вокал и не, скажем так, не создает комфортную подушку для голоса.
И сегодня у нас на обзоре электроакустическая гитара. Кто там? А зачем? Зачем ты это делаешь? Все было. Испортил, как поехали. всегда, все. Так, что поехали. это такое? Пишем. Вот это вот. Привет, друзья! Еще раз. Привет, друзья! С вами телеканал Попфиль. 